স্নেহে দাদশ্রেণী ছাত্রছাত্রীরা আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো দ্য ফিনিক্স সফটের রোলান ইউটিউব চ্যানেল পক্ষ থেকে তোমাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে আজকে আর যে বিষয়টা নিয়ে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব সেটি হলো তোমাদের বাংলা শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাসের অন্তর্গত বাংলা চলচ্চিত্রের অধ্যায়ের একটি অংশ বাংলা তথ্যচিত্রের ধারা আঠারোশো পঁচানব্বই সালে চলচ্চিত্রের জন্মলগ্ন থেকে বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে যেমন যার দ্বিতীয় নিকোলাসের অভিষেকের ছবি বঙ্গভঙ্গের সময় পুলিশি নির্যাতনের ছবি প্রভৃতি আমরা যা যা পেয়েছি এই সমস্ত সংবাদচিত্রকে তথ্যচিত্রের অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিন্তু এগুলির কোনো নান্দনিক মূল্য ছিল না সব দেশেই স্বল্প দৈর্ঘ্যের অনেক চিত্র তৈরি হয়েছিল যা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বা সাধারণ ঘটনার চিত্রায়ন কিংবা বিজ্ঞাপনী চিত্র সুতরাং সার্থক তথ্যচিত্রের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল আরও কিছুদিন উনিশশো উনিশ সালে আমরা পেলাম রোবার্ট হাইন নির্মিত দ্য ক্যাবিনেট অব ডক্টর ক্যালিগরি এবং রোবার্ট ফ্লাইটের ফ্লাহার্টির তৈরি নানক অব দ্য নর্থ এই ছবি দুটি যা পরবর্তীকালে তথ্যচিত্র নির্মাতাদের গতিপথ নির্ধারণ করে দিল বিশেষ করে ফ্লাহার্টির নানক এমন এক ছবি যা গতিময়তায় অনুসন্ধিত চাই বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলার লেরিক্যাল গুণে তথ্যচিত্র সম্পর্কে মানুষের ধারণায় বদলে দিল কানাডা তুষার ঢাকা জমিতে এসকিমোদের জীবন সংগ্রামের ছবি নানক নামে এক শিকারির মধ্যে দিয়ে তিনি যেভাবে তুলে ধরলেন তা শিল্পিত মূল্য এবং নান্দনিকতায় অসামান্য তথ্যচিত্রে এই যে জয়যাত্রা শুরু হলো এই ধারায় এরপর একে একে গ্রিয়ারসন আইজেনস্টাইন জরি সেভান্স আলবার্ট কাভালকান্তে পুভড পুডবকিন জ ভিগো প্রমুখ বিষয়ে চিন্তায় টেকনিকে তথ্যচিত্রটি অন্য মাত্রায় নিয়ে গেলেন তথ্যচিত্র এটি সম্পূর্ণ পৃথক এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ মাধ্যম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলো মনে রাখতে হবে তথ্যচিত্র হলো বাস্তব তথ্য নির্ভর অকাহিনী চিত্র কোনো কাল্পনিক বিষয়ের এখানে স্থান নেই তবে তথ্যচিত্র নানা ধরনের হতে পারে যেমন প্রামাণিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ নির্ভর প্রাসঙ্গিক সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নির্ভর অবস্থানগত বিভিন্ন সংবাদচিত্র বা মূলত ঘটনা নির্ভর তথ্যমূলক শিক্ষামূলক প্রায়োগিক অ্যাডভেঞ্চার কেন্দ্রিক তথ্য নির্ভর উপস্থাপনা জীবন কেন্দ্রিক বিশিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও জীবনের নানা দিকের নিয়ে বা নানা দিক নিয়ে আলোচনা একেবারে ঘরোয়া বিষয় বা কোনো গোপন কর্মকাণ্ড নির্ভর কিংবা ভ্রমণমূলক ইত্যাদি হতে পারে হীরালাল সেন যখন দিল্লি দরবার তোলেন তখন থেকেই তথ্যচিত্রের দিন শুরু হয় এছাড়া উনিশশো পাঁচ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে পুলিশ নির্যাতনের ছবি রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন পর্যায়ের ছবি সুভাষ চন্দ্র বসুর কংগ্রেস ছাড়ার পর সেই সময়ের মানুষের কাছে আমার আবেদনের ছবিও ক্যামেরাবন্দি হয়েছিল তবে প্রকরণগতভাবে সার্থক তথ্যচিত্র তৈরি হয় দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সরকারি ফিল্মস ডিভিশনে আনু করলে এছাড়া পঞ্চাশের দশকে বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা যেমন টাটা ডানলপ আইটিসি হিন্দুস্তান লিবার প্রভৃতি এবং ইউএস ইউএসআইএস বা টিসিএম এর মতো মার্কেটিং সংস্থার উদ্যোগে বিভিন্ন ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ উপত্যকা প্রকল্প প্রভৃতি বিষয় নিয়ে নানা ধরনের তথ্যচিত্র তৈরি হতে থাকে সেইলের মতো সরকারি সংস্থা বেশ কিছু ভালো তথ্যচিত্রের পৃষ্ঠপোষকতা করে সুতরাং পাঁচের দশক থেকে ভারতে এবং বাংলায় তথ্যচিত্রের একটা অগ্রণী এবং ব্যাপক বিস্তার ঘটে বিশ শতকের পাঁচের দশকে যে কয়েকজন শিক্ষিত সিনেমা প্রেমী তরুণ কলকাতায় ফিল্ম সোসাইটি মুভমেন্ট গড়ে তুলেছিলেন এই ধরনের ছবি তৈরি চর্চাও শুরু হয়েছিল তাদেরই উদ্যোগে তথ্যচিত্রের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে যদি হয় তাহলে হরিশ উল্লেখ করতে হয় হরিসাধন দাসগুপ্তের কথা তিনি সেই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সিনেমাটোগ্রাফিকাতে ডিপ্লোমা করে আসেন পাঁচের দশকে স্বনামধন্য তথ্যচিত্র নির্মাতা পল জিলসের হাত ধরে ভারতে তথ্যচিত্র আন্দোলনের যে সূচনা হয়েছিল তার অন্যতম কাণ্ডারি হয়ে ওঠেন হরিসাধন দাসগুপ্ত এখানে বলা প্রয়োজন পল জিলস ছিলেন এক জার্মান যুদ্ধবন্দী যিনি ভারতের তথ্যচিত্র আন্দোলনের প্রধান চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছিলেন তার সাহচর্যেই কিংবদন্তি তথ্যচিত্র নির্মাতা সুখদেব ফালি বিলোমর্টি বা ক্লেমেন্ট ব্যাপটিস্টা শান্তি চৌধুরী হরিসাধন দাসগুপ্ত প্রমুখ ভারতীয় তথ্যচিত্রকে নতুন দিশা দেখান হরিসাধন দাসগুপ্ত নিজস্ব ডিভিশন ইউএসআইএস ইউনেস্কো টি বোর্ড সঙ্গীত নাটক একাডেমি প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্থা রয়ে নানা ধরনের তথ্যচিত্র তৈরি করেন এগুলির মধ্যে উল্লেখ্য উনিশশো আঠান্নতে কোনার্ক অর্থাৎ কোনার্কে সূর্য মন্দিরকে কেন্দ্র করে এছাড়া উনিশশো আঠান্নতে পাঁচথুপি এ ভিলেজ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্থাৎ ময়ূরক্ষী নদীর তীরে পাঁচথুপি গ্রামের দুর্গোৎসবকে ভিত্তি করে এই তথ্যচিত্র তৈরি এ টেল অফ টু লিভস অ্যান্ড এ বার্ড চা বাগানকে অবলম্বন করে উনিশশো সালে বেড বেড গুলাম আলী খান মানে বরে গুলাম আলী খান কিংবদন্তি গায়ক বরে গুলাম আলী খানের জীবন অবলম্বনে উনিশশো সালে বাবা ওস্তাদ আলী উদ্দিন খায়ের জীবন কাহিনী অবলম্বনে উনিশশো সালে নন্দলাল বসুর জীবনে অবলম্বনে আচার্য নন্দলাল তিনি তৈরি করেন 
1982 সালে মিজোরাম সরকারের উপর তিনি মিজোরামের উপর একটা তীর্থচিত্র তৈরি করেন এবং 1986 তিনি অত্যন্ত সজত্ন এবং সতর্কতার সঙ্গে এই ধরনের তথ্যচিত্রগুলি নির্মাণ করেছিলেন তাই এই তথ্যচিত্রগুলি যথারীতি তার ঘরানায় ঘরানার মৌলিক স্বাক্ষর বহন করে তবে সত্যজিৎ রায়ের নিজের মতে দা ইনারাই তার শ্রেষ্ঠ কাজ কেননা তিনি লিখে তিনি লেখেন এই ছবি নির্মাণ করেছি আমি আমার গভীর এক অনুভূতি থেকে ঋতিক কুমার ঘটকের প্রথম তথ্যচিত্রটি হলো যে অ্যাডিভেশন কা জীবন কা অ্যাডিভেশন কা জীবন শট 1955 এই সময় তৈরি হয় আরেকটি তথ্যচিত্র বিহার কা দর্শনীয় স্থান 1955 এরপর দুই দুই একটি তথ্যচিত্রের কাজে হাত দিলেও তা শেষ হয়নি বেশ কয়েক বছর পর 1967 সালে তিনি তৈরি করেন সায়েন্টিস্টস অফ টুমরো এবং 1970 এ ছৌ ড্যান্স অফ পুরুলিয়া 1970 এ এই তিনি একে একে আমার লেনিন ও ইয়ে কিউবা হোয়াই এই নামে আরো দুটো তথ্যচিত্র করেন আমার লেনিন তথ্যচিত্রটি সংগীত দিয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র এবং ঋত্বিক ঘটক সেই সংগীতকে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছিলেন এছাড়া 1971 এ দুর্বার গতি পদ্মা নামক তথ্যচিত্রে পরে ইন্দিরা গান্ধীর একটি তথ্যচিত্রে এর কাজ অসমাপ্ত রেখে তিনি মারা যান সংখ্যায় কমলেও বিভিন্ন ধরনের বিষয় নিয়ে নানান বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ বিচিত্র তথ্যচিত্রে নজি রেখে গেছেন ঋত্বিক কুমার ঘটক পল জিলসের আরেকজন সুযোগ্য সহকারী শান্তি চৌধুরী তার তথ্যচিত্রগুলির মধ্যে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে পরিত সেন হয়ে মকবুল ফিদা হোসেন অবদি যে চিত্রমালা তিনি তৈরি করেন তা দর্শকমহলে সমাদৃত হয় কলকাতা ফিল্ম সোসাইটির মুভমেন্টের আরেক পুরোধা চিদানন্দ দাশগুপ্ত বাংলা তথ্যচিত্রের ধারায় এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব যদিও তার নির্মিত তথ্যচিত্রের সংখ্যা খুবই কম 1966 সালে কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে তার তৈরি প্রথম তথ্যচিত্র পোর্ট্রেট অফ এ সিটি বিদগ্ধ মহলে সারা ফেলে বিশেষত বিদেশে ছবি নির্মাণে প্রশিক্ষিত বারিন স্যার অসাধারণ ক্যামেরার কাজ এই তথ্যচিত্রটির অমূল্য সম্পদ বারিন স্যার নিজে তৈরি ভাষা আরেকটি ভালো তথ্যচিত্রের দৃষ্টান্ত চিদানন্দ দাশগুপ্ত এরপর দা ড্যান্স অফ সিবা প্রাচ্য বিষয়ক পণ্ডিত আনন্দ কুমার সামির লেখা প্রবন্ধ অনুসারে নির্মিত 1968 ব্রিজু মহারাজ নৃত্যশিল্পী বীরজু মহারাজের জীবন অবলম্বনে 1972 তৈরি প্রভৃতি তথ্যচিত্রগুলি নির্মাণ করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন সিনেমা পরিচালক চিদানন্দ দাশগুপ্তের লেখালেখির মাধ্যমে এই ধরনের ছবির প্রসারে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এছাড়া বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যচিত্র তৈরি করেন তার মুভিং প্রসপেক্টিভ 1967 তে ক্রমবিবর্তমান সমাজকে ভারত ইতিহাসের 5000 বছরের প্রেক্ষাপটের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা তিনি 1982 তে ত্রিপুরাকে নিয়ে ত্রিপুরা প্রসঙ্গ 1990 সালে কলকাতা শহরকে নিয়ে ক্যালকাটা মাই এল দরাদো এবং সিনেমা শতবার্ষিকী উপলক্ষে এন্ড দা শো মাস্ট গো অন সিরিজের ইন্ডিয়ান চ্যাপ্টার নামক তথ্যচিত্রগুলি তৈরি করেন 60 এর দশকে প্রবাদ প্রতিম চলচ্চিত্রকার বিমল রায় ইম্পর্ট্যান্ট স্টুপা 1900 ইমোটাল স্টুপা 1966 খ্রিস্টাব্দে লাইফ এন্ড মেসেজ অফ স্বামী বিবেকানন্দ 1964 খ্রিস্টাব্দে এই নামে দুটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন তার 1967 সালে সলিল চৌধুরী সুরে নির্মিত গৌতম দা বুদ্ধ তথ্যচিত্রটি কান চলচ্চিত্র উৎসবে সম্মান লাভ করে চিত্রশিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রি অবনিন্দ্রনাথ তৈরি করেন 1976 তে এই সময় চলচ্চিত্র নির্মাতা বুদ্ধদেব বসুর বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের ঢোলের রাজা ক্ষীরোদ নট্ট 1973 তে সৃষ্টি হয় এবং 1974 তে সৃষ্টি হয় ফিশারম্যান অফ সুন্দরবন 1981 তে তৈরি হয় রেডিম অফ স্টিল প্রভৃতি তথ্যচিত্রগুলি শিল্পময়তার গুণে দর্শক মহলে সমাদর লাভ করে পরবর্তীকালে চলচ্চিত্র নির্মাতা তরুণ মজুমদারের অরণ্য আমার কিংবা সানাইবাদক বিসমিল্লাহ খানের উপর তৈরি গৌতম ঘোষের তথ্যচিত্রগুলি বাংলা তথ্যচিত্রের ধারাকে আরো সমৃদ্ধ করেছে বিংশ শতকের 5 এর দশক বাংলা তথ্যচিত্রে উন্মেষের সময় তখন থেকে অনেক প্রতিভাবান চলচ্চিত্র পরিচালক এবং সফল তথ্যচিত্র নির্মাতাদের উদ্যম নিষ্ঠা পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের গুণে বাংলা তথ্যচিত্র পুষ্ট ও বিকশিত হয়েছে 
পরবর্তীকালে অপেক্ষাকৃত তরুণ প্রজন্মের চলচ্চিত্র পরিচালক এবং তথ্যচিত্র নির্মাতারা এই দলে যোগ দিয়ে বাংলা তথ্যচিত্রের ধারাটিকে আজও এগিয়ে নিয়ে চলেছেন আজকের এপিসোড এখানে শেষ করবো আজকের এপিসোড যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করো আর যারা আজকে আমাদের চ্যানেলে প্রথম এসেছো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করো কারণ এই অধ্যায় থেকে কী কী প্রশ্ন আসবে তোমাদের ফাইনালে সেই বিষয় নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আমরা আলোচনা করব খুব তাড়াতাড়ি আমরা এপিসোড রেডি করছি সকলে ভালো থেকো এবং সকলকে ভালো রেখো